ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ലിവിംഗ് വേ ടി വിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവർ ലൈവിലൂടെ വരുവാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനും ഈ ലിവിംഗ് വേ ടി വി എന്ന മീഡിയയിലൂടെ അതിനണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ദേവദാസൻ ജോയ്സ് വി ജോർജ് അവർക്കും അവർക്കും എന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിക്കാലം കർത്താവ് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ കൃപയെ അനുഭവിപ്പാനും വർണ്ണിപ്പാനും ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വീണ്ടും ആശ്രയിക്കാം സ്തോത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് തന്നെ പറയുവാനാവുള്ളൂ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മളല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയതാണ് അത് എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവജനം പറയുന്നത് പോലെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിണ്ടാകാരം ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ കണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ട ദൈവമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മിൽ നിന്ന് നേഖരിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ സർഗത്തിന് സർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ സംഭാഷണത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു ആശ്രമത്തിലെ രണ്ട് സന്യാസിമാർ രണ്ട് സന്യാസിമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലോകപരമായ എല്ലാ ഇമ്പങ്ങളും വിട്ടും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേറെപ്പെട്ട് തനതായ വ്യക്തി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളായ രണ്ടു പേർ ഈശ്വര ചിന്തയോട് കൂടെ മാത്രം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ തന്നിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് സന്യാസിമാർ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ തോന്നിയൊരു വ്യത്യസ്തത അവർ പങ്കുവെക്കാനിടയായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോപിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കോപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് കോപിക്കാം തമ്മിലൊന്ന് കോപി ണം തമ്മിലൊന്ന് പിണങ്ങണം ഇന്ന് വരെയും അത് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ആ അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയുവാൻ നമുക്കതൊന്ന് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അവർ ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ ചൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു നല്ല പഴുത്ത ഒരു ആപ്പിൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി അത് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സന്യാസിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് അവർ ഓർത്തത് നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന തീരുമാനം ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ പിണങ്ങണം തമ്മിൽ കോപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത് അവർ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് തമ്മിൽ ഇത് എന്റേതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരി തരില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഇത് എന്റേതാ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ പറഞ്ഞ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്റേതാണ് എനിക്ക് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ സന്യാസി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഇത് നിന്റേതാണ് ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ അവർ വഴക്ക് കൂടണം എന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ തീരുമാനത്തെ അവിടെ വെച്ച് അവർ ആ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമം അവിടെ വിഫലമായി തീർന്നു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇതിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ലോക മോഹങ്ങൾക്കും ലോക ഇച്ഛകൾക്കും ലോകത്ത് ലോകപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ഈശ്വര ചിന്തയോടുകൂടെ ഈശ്വരനെ തന്നിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം എന്ന വാഞ്ചയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കോപത്തിന്റെ ദൈവ ഇഷ്ട ദൈവ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു സ്വഭാവം ഞങ്ങളിൽ ഈ നാടുകളിലെ പരിശീലനം മൂലം ഈ നാടുകളിലെ ജീവിതം മൂലം നടക്കുന്നില്ല അത് ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോകപരമായുള്ള ജീവിതത്തെ വിട്ടു കളഞ്ഞ് സർവനേരവും ഈശ്വര ചിന്തയോട് കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അവർക്ക് കോപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ കോപത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിലനിന്നില്ല എന്നാണ് കോപ കോപിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അത് പിന്നീട് അത്
നമ്മൾ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് ചിരിയുമ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധമായി തന്നെയാണ് നാം ദൈവസനം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം മത്തായ ഒരു സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കാം മത്തായ ഒരു സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പത്രോസ് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവ് സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം ഏഴു വട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ഏഴ് വട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ വചനത്തെ ദൈവകർത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന കർത്താവ് ഇത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്യക്തിപരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി കർത്താവിനെ പ്രസാദിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ വചനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിടുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എമ്മേ ഈ വചനം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോ പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ ചെന്ന് അദ്ദേഹം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും കർത്താവ് ഈ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം ഏഴു വട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യേശു അവനോട് ഏഴു വട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ ഞാൻ യോജി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഫോർ ഗീവ്നസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാചകം ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പറയാം വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ഗിവൻ ഇൻ എ റൈറ്റ് ടൈം ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ആസ്റ്റ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ടൈം വി മേ മിസ് സംതിങ് പ്രഷ്യസ് ഇൻ ലൈഫ് അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊരു തക്കതായ ഉചിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും ഉചിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചോദിക്കാതിരുന്നാലും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ കൈമോശം നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോവുകയോ നമ്മൾ അതിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നു പോകും നഷ്ടമാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് കടന്നു വരും അതിന് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഉചിതമായ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കുക ഉചിതമായ സമയത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതായ ഒന്നിനെ നാം നഷ്ടമാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആ വചനോ ധരണി പറയുന്നത് ഈ ക്ഷമ അത് തക്ക സമയത്ത് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ഷമ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണം അനേകമായിട്ട് അമൂല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമൂല്യമായുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നഷ്ടമാക്കി കളയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ വചന ഭാഗത്തിന് ജനം റബിമാര് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കുറ്റം ചെയ്തവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിനാണ് എന്നാൽ അന്ന് ന്യായ പ്രമാണ യുഗമാണ് ആ സമയത്ത് നെഹുദർ റബിമാർ ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരുവനെ ക്ഷമിക്കണം എന്നായിരുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ പഠി നിങ്ങൾ ഒരുവനെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരുവനോട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വട്ടം ക്ഷമിക്കാം മൂന്ന് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പത്രോസ് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്രോസ് ഇതിനകത്ത് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹുദ പന്ത് ജൂത പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ നിന്ന് യേശുവൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസ് കുറച്ചൊരു ഉദാര മനസ്കനായി കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാവെ ഒരുവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനോട് എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം ഒരു ഏഴ് വട്ടം ക്ഷമിച്ചാൽ മതി ഏഴ് പൂർണ്ണതയുടെ നമ്പർ ആണല്ലോ പൂർണ്ണതയുടെ അക്കമാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് വട്ടമൊക്കെ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തക്കോണം ഒരു ഉദാര മനസ്സ് പത്രോസ് യേശുവിന് മുമ്പിൽ അവതരി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരോട് ബന്ധത്തിൽ പല മേഖലകളും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സുള്ളവന്
സ്തോത്രം സെവൻ സെവൻറ്റി ടൈംസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സെവൻ നമ്മൾ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക ഓ ഏഴല്ല എഴുപത് വട്ടം ഒരിക്കലും ഏഴ് എഴുപത് എന്നൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സംഖ്യയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ സെവൻറ്റി ടൈംസ് സെവൻ ഇഞ്ചു എന്നോ സെവൻ പ്ലസ് എന്നോ സെവൻ മൈനസ് എന്നോ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നോ ഒന്നുമല്ല സെവൻ സെവൻറ്റി ടൈംസ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇല്ല സെവൻ സെവൻറ്റി ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെയില്ല സെവൻ സെവൻറ്റി ടൈംസ് എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമയാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അസംഖ്യം എണ്ണമില്ലാതെ എണ്ണം വെക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് നാം തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സ്വയം നമ്മൾ ക്ഷമം ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പല പാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ദൈവസേനയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം സഹോദരൻ എന്ന് പിഴച്ചാൽ സ്തോത്രം സ്വന്തം സഹോദരൻ എന്ന് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിച്ചാൽ അത് ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു സ്തോത്രം സ്വന്തം സഹോദരൻ നമ്മളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്ന് നാം ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചേർത്ത് ഒരു വിരുദ്ധാഭാസമാണ് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക കർത്താവിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും ഞാൻ എത്ര വട്ടം പാപം ചെയ്താലും അത് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ എനിക്കത് തിരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും ദൈവം കൃപാലുവാണ് ദൈവം കൃപാലുവായത് എൻ്റെ പാപത്തെ എൻ്റെ തെറ്റിനെ ക്ഷമിക്കും എൻ്റെ പിഴവുകളെ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം മനസ്താപത്തോടെ ചെന്നാൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ തിരുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ യഥാസ്ഥാനം പഠനമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവസേന ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഇല്ലേ ലൂയ ദൈവം ക്ഷമിക്കും നമ്മൾ ശിയ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന നിന്റെ പാപം കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും അതിന് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രക്താമ്പരം പോലെ ചുമന്നിരുന്നാലും അതിനെ വെളുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സകല പാപങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ് ഈശ്വരന്റെ രക്തമെന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആമേൻ ഹലത വിശുദ്ധമായ നിഷ്കളങ്കമായ ആമേൻ രക്തമായ കർത്താവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇന്നും നമ്മളെ നില ഇന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണതയുള്ളവരെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതിനും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് അത് അല്പം കൂടിപ്പോയത് അങ്ങനെ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുള്ളവർ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നിശ്ചയമായ ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ നിരാശയോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കൽവരിയിൽ ചിന്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ രക്തം ഇന്നും പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ ജീവനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര കഠിനമായ പാപമാണെങ്കിലും എത്ര അറക്കത്തക്ക കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സോടെ വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിനോട് എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ പുതിയൊരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മനസ്സോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് ഹെല്ലലൂയ സ്തോത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഹെമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കർത്താവ് ലുക്ക് ഓഫ് സീസ് വിശേഷം ആറാം അധ്യയം ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം സ്തോത്രം അതുപോലെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണം ചെയ്യണം അതുപോലെ പറഞ്ഞ് ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം നാം ഒന്ന് ശാപത്തിന്റെ നാവുകളാണോ അതോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നാവുകളാണോ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവർ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെടും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഐ മീൻ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആവരാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അനു
ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അന്നേരം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ഏതൊരു സാധനം കൊടുക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഉൾപ്പൂവുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നാവിൽ വൃദ്ധായി എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവനോട് പിണങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്കായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വൃദ്ധായി എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ നമ്മൾ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുറന്ന മനസ്സോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ അനുഗ്രഹി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ആ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയത്തക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കട്ടെ ആ ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ പറയും ദൈവത്തിന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ പിന്നെയും താഴോട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ ഒരു ചെകിട്ട തടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും മറ്റേതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിന്റെ പുതപ്പെടുത്ത് കളയുന്നവന് വസ്ത്രവും തടുക്കരുത് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കുക നിനക്കുള്ളത് എടുത്തു കളയുന്നവനോട് മടക്കി ചോദിക്കരുത് അവസാന ആ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്കി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മനുഷ്യ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും ചെയ്യുവിൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർത്തേ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തുകൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെയുള്ളവരോട് പറയാറില്ലേ എനിക്ക് അവരോട് എനിക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോക പോകില്ല ഞാൻ പോകില്ല നിങ്ങൾ പോ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഞാനും അവരും ശരിയാകില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളുള്ളപ്പോൾ മറ്റാരോടും നമ്മൾ ശരിയാകില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം സകലത്തെയും ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മീൻ കൊരിന്തിരക്കെതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സ്നേഹം സകലതും പൊറുക്കുന്നു ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ ശത്രു ആയവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിശാചിനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശത്രു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശത്രു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളോട് സ്നേഹിപ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം നാം പകയ്ക്കുന്നവരുടെ നാം അവരെ വിട്ടുമാറി പോവുകയാണോ ചെയ്യാറ് സ്തോത്രം നാം പകയ്ക്കുന്ന നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നാം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ വഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണത്താലാകണം പത്രോ സ്വീതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവരുടെ ഘോഷത്വത്തെ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മിണ്ടാതാക്കണം എന്നതാകുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടം ഐ മീൻ സ്തോത്രം അതിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഭോഷത്വം ഇണ്ടാതാക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവേഷ്ടമാകുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പകയ്ക്കുന്നവർ നമ്മളിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ അത്രയും ദൈവത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയോ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ പക്വത പ്രാപിക്കാത്തവരായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം അവരോട് അവർ പെരുമാറുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ നാമവും അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ദൈവം പറയും നമുക്ക് അവരോട് പകരം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്താൽ നാം അവരെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുകയില്ല സ്തോത്രം പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം നമ്മോട് പകയ്ക്കുന്നവർ ആ പക ഇല്ല
ഇവരെ മുഖാന്തരമാക്കി അവർ നമ്മളെ ശപിച്ചും അനുഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ശാപം നമ്മൾ മുന്നിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യമേ ഓർക്കണ്ടു നമ്മൾ നാവ് അടച്ചു വെച്ച് ദൈവസനെ നമ്മൾ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കാരണമായി തീരും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ വല്ലവരും ശപിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധി നമ്മളെ ശപിച്ചവരോടുള്ള നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്ത് അവനെ കർത്താവെ പിടിക്കണമേ അവന് കൊടുക്കണമേ അവനോട് ഇടപെടണമേ അവനെ അങ്ങനെ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയാണ് പകരം കർത്താവ് ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ഞാൻ അവനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹോവ സമീപസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന വചനം നിറവേറപ്പെടുന്നത് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം വലിയതാണ് മേൻ ഹാലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ ഹല്ലലൂയ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശാപവാക്യങ്ങൾ ദൂഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ഒരു മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായ വ്യക്തിയെ നോക്കി നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തോടെ കോപത്തോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഞെരുക്കത്തോടെ വിറുവിറുപ്പോടെ ഞെറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ശപിക്കരുത് ആ വ്യക്തിയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക ഹൃദയം തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക മനസ്സ് തുറന്ന് ആ വ്യക്തിയിൽ നന്മ വരുന്നത് കാണുക ഹൃദയത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ കാണുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലോ ലു യാ സ്തോത്രം അങ്ങനെ നാം ആ വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലെ വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് പ്രതിഫലം ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും നമുക്കത് അനുഭവമാകും അല്ലേ ലുയാ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലുയാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദുഷിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് തന്നെ അപ്പോസ് ലോക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പേൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം സോറി ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്ന് താഴെ പറയുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചാം ബാക്കി പറഞ്ഞു അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹെല്ലേ ലൂയ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപകാരം കിട്ടും പാപികളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെയാവും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശനം ലഭിക്കാത്ത യേശുക്രിസ്റ്റിനെ രക്ഷ അനുഭവിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന അതേ അനുഭവം തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തരായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തരായിട്ട് നമ്മൾ പറയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസാധാരണമായത് ഇന്ന് സംഭവിക്കും അസാധാരണമായത് നിങ്ങളിൽ കൂടെ നടക്കും അസാധാരണമായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞും ആവേശം കൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷിക്കും എന്നാൽ ഒന്നോർക്കണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് ലോക മുഖങ്ങളോ ലോക ചിന്തകളോ ലോക വഴികളോ അല്ലാതെ ക്രിസ്തു വേശിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാനി ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗ രക്തത്തിലൂടെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് രക്ഷയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അസാധാരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടുകളും അസാധാരണം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലോക മനുഷ്യരെ അനുകരിക്കുന്നില്ല ലോക മനുഷ്യ
അതുകൊണ്ട് പാപികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളോട് കാര്യം മടക്കി വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്നവർ കടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പകരം താഴോട്ട് പറയുന്നത് പാപികളും കുറയാതെ മടക്കി വാങ്ങേണ്ടതിന് പാപികൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവൻ നേരെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരെ വിരുദ്ധം അതായത് അവർ സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അസാധാരണമായുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കകത്താക്കിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ സ്വത്വാർത്ഥയെ നാവ് കൊണ്ട് പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്ന നാം മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരെ പോലെയല്ല അസാധാരണ അസാധാരണക്കാരായിരിക്കണം അതിന് നാം അസാധാരണമായി ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ വഴികളെ വിട്ട് അസാധാരണമായ വഴികളിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ചുവടുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നടക്കുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അസാധാരണമായിരിക്കും അന്ന് മുതൽ നാം അസാധാരണ വ്യക്തികളായി തീരും അല്ലൊരു സ്തോത്രം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ എന്നാ പറയുന്നത് നാം കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം പകരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ എന്റെ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടായ്മ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത പ്രതിഫലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തന്നെ ഞാൻ അതേ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാനല്ല നാം ഓരോരുത്തരും ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖാന്തരമാക്കി ഞാൻ മുഖാന്തരമാക്കി ഓരോരുത്തരും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മുഖാന്തരമാക്കി കൊടുത്ത് ആ വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരിടത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ അതേ തുകയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുഖം മങ്ങി പോകാറുണ്ടോ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് ശോധന ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾ സഭയിൽ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഇടത്തും നിങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം മങ്ങി പോകാറുണ്ടോ ഒന്ന് സ്തോത്രം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം മതിയായതാകുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ വിളി നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദൈവദാസന് ഒരു അഭിഷിക്തന് ഒരു അഭിഷിക്തയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരുന്നതിനൊത്ത് നാം കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും റേറ്റ് ചെയ്തല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിന് വിലയേറിയ ശ്രേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ വിലയേറിയ ദാസൻ കർത്തൃ ശ്രേഷ്ഠദാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും നാം ചിന്തിക്കണം കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നാം ഓരോരുത്തരും വിലയേറിയവരാണ് അവരെ ആദരിക്കണം അവർ ആദരണീയരാണ് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഏവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ട് വിളി വിളി കേട്ടിറങ്ങി തിരിച്ച ഏവരും കത്ത സന്നദ്ധിയിൽ ഒരേപോലെ വിലയുള്ളവരാണ് നാം നാം ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ വില വയ്ക്കുന്നത് ചിലരെ വില കൂടിയും ചിലരെ വില കുറഞ്ഞ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകർക്കെല്ലാം നാം ദൈവസന്നിധി തന്നെ തിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാവുന്നു കർത്താവിന്റെ വിളി ഏവർക്കും സമാനമാണ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വിലയേറെ എന്ന് തോന്നിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വിളിക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നയിൽ വിലയേറിയവർ തന്നെയാണ് ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ അത് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു എങ്കിൽ ആ മീൻ ഹാലോ ആ ചിന്താഗതിക്ക് നാം ഇന്ന് മാറ്റം വരട്ടെ കർത്താവ് വലിയവനും കർത്താവിൽ വലിയവനും അല്ലെ ഏവരും കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠർ തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഏവരും ലോകത്തെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് തന്റെ ഭൗമിക അവസ്ഥകളെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഭൗമിക ഇച്ഛകളെയും ഭൗമിക അന്തരീക്ഷങ്ങളെയും വിട്ടെറിഞ്ഞ് ആ മേൽ ലോകത്തെയും ലോകത്തിനുള്ളതെയും വിട്ടെറിഞ്ഞ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഏവരും സ്തോത്രം ഹെല്ലേ ലുയ്യ കർത്താവ് ലുലയേറിയവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും ഓരോ ദൈവദാസിനെയും ദൈവദാസിനെയും വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏവർക്കും സമാനമായ വിലയേറിയ മൂല്യം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഇച്ഛിക്കാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ദാനം ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമായ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ എന്ന് പറയും പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യേന്ദ്രി അപ്പൊ പരോപകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യുവാൻ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുക്കണമെന്ന് ക
ഡോക്യുമെന്റ് ശരിയായ അർത്ഥം ലെൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ലെൻഡ് കൊടുക്കുക നിനക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവന് കൊടുക്കുക അതിന് നീ പ്രതിഫലം അവന്റെ കണക്കിൽ അവന് നാം കൊടുക്കുന്ന ദാനമായിരിക്കണം സ്തോത്രം അവന്റെ അർഹമല്ല നാമം നമുക്ക് അർഹമല്ലാത്ത കർത്താവിന്റെ സ്നേഹവും രക്ഷയുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയാൽ മഹാകൃപയാൽ നാം ഇന്ന് ലഭിച്ചത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളോട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുത്രനെ തകർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് അപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചത് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫലമായി പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരുവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ തന്നെ ലൂക്കോസ് ഒഴിച്ചു വിഷയം ആറാം മതി മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാകും അല്ലേ ലൂയ നമുക്കുള്ളതിനെ എടുത്ത് മറ്റൊന്നും ഇച്ചയ്ക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം വളരെയാകും അത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലും നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം വളരെയാകും അതുപോലെ നമ്മളുടെ നമുക്കുള്ള ഒരു പിള്ളി വരും നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠ പദവിയുടെ പേര് വരും നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രമാർ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ പുത്രന്മാരല്ല നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പുത്രന്മാരല്ല നിങ്ങളെ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അത്യുന്നത അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാർ ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കും പാരമ്പര്യം നമുക്ക് പുത്രത്തിന്റെ പുത്രത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്താണത് പുത്രത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അവകാശം ലഭിക്കും അല്ലേ ലൂയ നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യം ലഭിക്കും ആ പാരം തലമുറയെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവനായി അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായി നമ്മൾ ഇതിലൂടെയെല്ലാം മാറുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നന്മയുള്ളവൻ ദൈവത്തിന്മാൻ ദൈവത്തിന്റെ മെയിൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവനാകുന്നത് പോലെ ഹലലൂയ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവനാകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ളവർ ആകുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സലി അലിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ പിതാവ് അമൻ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് നാം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം സ്തോത്രം ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ പുത്രനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഇന്നാരുടെ മകൻ തന്നെ ഇന്നാരുടെ മകൾ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മളെ വെളിപ്പെട്ട് കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ മീൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ദൈവത്തിന്റെ അതിൽ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്ന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം ഐ മീൻ മഹാകരുണയുള്ള കൃപയുള്ള ദൈവമാണ് ദീർഘക്ഷണി മഹാദയമുള്ള ദൈവമാണ് മനസ്സലിവുള്ള ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഐ സ്തോത്രം മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത് മനുഷ്യർ അവരുടെ പിഴവ പിഴകളെ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴവുകളെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴവുകളെയും ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴവുകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും പിഴവുകളെ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല ഒന്ന് സ്തോത്രം രണ്ട് പത്താഴ്ച ശേഷം പതിനെട്ടാം മതി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും ഐ മീൻ സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനേഴാം മതി മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം വരുന്നുവോ അത്രയും വട്ടം നിങ്ങൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയും നമ്മളുടെ പിഴകൾ ഒരുപക്ഷെ ക്ഷമിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തെ ലഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതേലും ഭാഗത്ത് ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടോ സ്തോത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതെ ദൈവസനെ നാം എത്ര ക്ഷമ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യർ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ
കൊല്ലം സെൽഫ് ചെയ്ത ലേഖനം മൂന്നാം അധികം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരുവനോട് വിഴ വഴക്കുണ്ടായി തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് അവരെ ക്ഷമിക്കാതെ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോന്നാം സ്തോത്രം ഹില്ലലുയസ് അത് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവും നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചത് പോലെ നാം അവരോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാതെ അവർ കാണുമ്പോൾ വഴിമാറി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പാൽക്കാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കണം ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാനൊരു വേദ പഠന കോഴ്സിന് ഒരു ഒരിടത്ത് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഇരുന്നൂറിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തി ആൾക്കാർ അവിടെ പഠിക്കുവാൻ വന്നിരുന്നു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പഠിക്കുവാൻ വന്നിരുന്നു അതിൽ രണ്ടു പേർ വന്ന് പഠിക്കുവാൻ വന്ന് തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുകയും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനോട് തമ്മിൽ പിണങ്ങി വേർതിരിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരി രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ സ്തോത്രം അവർ അവർ അവിടുത്തെ മെയിൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഈ വേദപഠനത്തിന് വന്നു ചേർന്നത് എന്നാൽ ദൈവസേന വേദപഠനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവവചന പഠനത്തിനും ആത്മീയ വർധനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനും വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അത് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണക്കത്തെ മാറ്റണമെന്ന് അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ദേവദാസന്മാർ അവിടുത്തെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അഭിഷിക്ത ദേവദാസന്മാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദൈവസേനയിൽ അവർ കർത്താവിൽ തമ്മിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തം ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ അത് സാക്ഷിയാണ് സ്തോത്രം രണ്ടുപേരും ആ മെയിൻ ഹലോലി ആ പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹത്തിലാകുകയും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും അവൾ വളരെ വളരെയധികം അത്ഭുതാവഹമായി അവർ വളരുകയും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ധൈര്യത്തോട് തന്നെ വഴിയിലിറങ്ങി കർത്താവിന്റെ വചനം ഘോഷിക്കത്തക്കോണം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ മാനസാന്തരത്തിന് വലിയ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിവാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകരുടെ മുമ്പിൽ ഹല്ലലുയ അവർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും പ്രയോജനം വരായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവപൈതലെ ദൈവദാസനെ ദൈവദാസിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ആരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തെ മുന്നേറുന്ന തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രധാനമായ കാരണം ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കാതെ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അല്പസമയം ദൈവസേനയിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലു ആ സ്തോത്രം ആ ഏത് വ്യക്തിയോടാണ് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞത് ഇന്ന് പാൽക്കാരൻ കത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങയുടെ സനം ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ച് ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക സ്തോത്രം ഹല്ലു അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ അറി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണത്തും ദൂരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ സഹോദര സഹോദരി ദൈവസന്നയിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി നിങ്ങൾ ദൈവസേന ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും പല പല നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പല തടസ്സങ്ങളാണ് പല നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച പല തടകളാണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് മുന്നേറ്റത്തിന് ഭൂരിഭാഗവും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നത് പോലും ക്ഷമിക്കാനില്ലാത്ത മനസ്സാണ് പല ത്വക്കു രോഗങ്ങൾ വരുവാൻ കാരണം ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സാണ് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ സ്തോത്രം ഈ അടുത്ത
ഭാവം ഈ കോശങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും തുടർമാനമായിട്ട് ഇതിനും ഈ കോശഭാവങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ കോശങ്ങൾ തന്നെ നമ്മോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ആ കോപഭാവത്തെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയും കോശങ്ങളുടെ തന്നെ ഐക്യതയും ഭിന്നമായി ഇവർ ഇവർ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൽഫലമായിട്ട് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ നമ്മോട് തന്നെ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സ്ഥിരമായി സ്ഥായിയായി ാകുന്ന മറ്റു വ്യക്തികളുടെ കോപ വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കും ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനും വിരുദ്ധമായി നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന ജഡസ്വഭാവങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ തന്നെയാണ് ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നത് ഹലോ ലൂയ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടയാകാം കൊണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം സ്തോത്രം ദൈവവും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പിഴവുകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവവും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല പ്രത്യക്ഷമായി ഇന്ന് അതിക്രമിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമൻ ദൈവ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാകാം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വിശ്വാസഗോളത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന മാമേൻ ഹലോ പാരമ്പര്യ രോഗം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാത്ത രോഗ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനം വരെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവം മക്കളെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മൂലകാരണം ഇത് തന്നെയല്ലേ സ്തോത്രം ഹലോ ലൂയ്യ ഇന്ന് നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പല മർക്കോസ് മത്തായി സൂചി ആറാം വിധേയം പതിനാലാം മക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴവുകളെയും ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥന ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നാമവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെയും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും എല്ലാം ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെ തന്നെ നമ്മെ തന്നെ ചോദനം ചെയ്യുകയാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമധ്യം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കയ്യിന് വേണ്ടി ഏഴിരട്ടിയാണ് പകരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ലാമയ്ക്കിന് വേണ്ടി എഴുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി ലാ പകരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അമേ സ്വത്ത ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കൃപായുഗത്തിലാണ് എന്നാൽ കൃപയുഗത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ധാരാളം കൃപ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ധാരാളമായി കൃപ നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏഴല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം കണക്കില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ എത്ര വട്ടം വന്ന് ഒരുവൻ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവോ ഇല്ല അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം അത് അനുസരിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതായത് സുശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യാഗപീഠത്തിൽ യാഗവസ്തു തന്നെ വെക്കണം ഏത് സമയത്ത് നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ഇന്ന് നോർത്ത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും നമുക്ക് പോയി നമ്മൾ പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതായി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നീ യാഗം കഴിക്കുവാൻ യാഗവസ്തുവുമായി വരുമ്പോൾ യാഗവസ്തു കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്ന അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നീ യാഗം കഴിക്കരുത് നിന്റെ യാഗവസ്തു യാഗപെടുത്തൻ അവിടെ വെക്കുക അവിടെ വെച്ച് ചെന്ന് ആ സഹോദരനുമായി നിറന്നുകൊള്ളുക എന്നെ
ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇഫ് അനദർ ഇഫ് അനദർ ബിലീവർ സിൻസ് ഓർ റബ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് റിപ്പൻഡൻസ് നമ്മളോട് ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളോട് ആ ലൂക്കോസ് പതിനേഴാം അധികം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് വിശ്വാസി അവരുടെ പാപം അവരെ ശ്വാസിക്കുന്നു അവർ വന്ന് നമ്മളോട് അനുദപിക്കുന്നു അനുദപിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് എത്ര വട്ടം വന്ന് പറയുന്നു അത്രയും വട്ടം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ശ്വാസിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഹലലുയ്യ ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും ദൈവത്തോടും തന്റെ സഹജീവി സഹവിശ്വാസികളും കൂടി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക അതിനാണ് നാം ശ്വാസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നാം അവൻ ചെയ്ത പാപത്തെ ആ വ്യക്തി ചെയ്ത പാപത്തെ അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ശാസിക്കേണ്ടതല്ല മറ്റുള്ള നോമ്പിൽ അടിച്ചു താഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടിയല്ല മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്ത പാവത്തെ അവനെ ശാസിക്കും ശാസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അമേൻ സ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ശാസിക്കുവാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാവുന്നു ആ വ്യക്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം ആ വ്യക്തി മറ്റ് ദൈവ സഹവിശ്വാസികൾ ഒരുമനപ്പെടണം ആ വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി വരണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ആയിത്തീരണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ അതോ പത്ത് പേരിന് മുമ്പിൽ ശാസിച്ച് ഞാൻ വലിയ ആളാകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ശാസിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം തമ്മിൽ തന്നെ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം ശരിയല്ല എങ്കിൽ ആദ്യം അത് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ അമേൻ സ്തോത്രം അത് തിരുത്തി എന്നിട്ട് ദൈവസനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ആ വ്യക്തിയോട് ശാസന ശാസന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവനെ തർജ്ജനം ചെയ്യുക അവനെ സുബോധമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുക അവന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരാൻ അവനെ കരം പിടിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാമാണ് അമേൻ സ്തോത്രം ഈ വചനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ ആ ശാസിക്കുക എന്ന മനോഭാവത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മെ തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഐ മീൻ സ്തോത്രം അല്ലല്ലോയ്യ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ശാസന ക്ഷമയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി ഒരിക്കലും സഹായിക്കുന്ന മറിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അത് ആ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് കർത്താവിനോട് അടുത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ഛേദിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുവാൻ കാരണം കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ശാസനാരീതി യേശുവിന്റെ ശാസനാരീതി ഒരിക്കലും നമ്മെ ആരെയും മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അഥവാ അത് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ മുറിവിലെ നമ്മുടെ മുറിവിനകത്തുള്ള പഴിപ്പിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് മുറിവ് കെട്ടി മുറിവ് പൊറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അല്ലാതെ ആരെയും ആത്മീയമായി തകർത്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ യേശു ഒരിക്കലും ശാസിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും നമ്മെ ശാസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഖ്യമായി എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായ അവസരങ്ങളിൽ കൂടി എത്ര വട്ടം ഓരോ വ്യക്തിയും കടന്നു പോകുന്നുവോ അത്രയും വട്ടം ക്ഷമിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് കൃപ ആത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മളിൽ ദൈവം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മളിൽ കായ്ച്ച് അത് പുഷ്ടി പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവം ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട് നേവർക്കും ക്രിസ്തുവേശന് നാം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ എത്രത്തോളം ബലപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി തന്ന ദേവദാസൻ ജോയ് സി വി ജോർജിനോടും ലിവിംഗ് വേ ലിവിംഗ് വേ ടി വി എന്ന മീഡിയോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ